so our topic is electricity this is the content of the today's lecture if you want to know about this topic then this lecture is for you firstly i'll give you the introduction agar aap se koi simple terms mein bolta that you have to define electricity to aap log kya bologe so it is basically a source of energy kya hai ye hamare paas ek source of energy hai that made our life so comfortable and easy source of energy like hamare paas different different forms ki energies hoti hain like wind energy is there so similarly electricity bhi hamare paas kya hai ek source of energy hi hai i think there is hardly any field where electricity is not needed like even if we want to glow the bulb if we want to operate our refrigerator air condition then we will need electricity for that and the list is very long i think now you guys feel the importance of this topic and the most important point is that it is that source of energy which we obtain or which we produce from the other type of energies like hamare paas mechanical energy hai chemical energy in dono energy se hum log electrical energy kya kar sakte hain produce kar sakte hain like you heard about the electrochemical cell electrochemical cells mein hum log kya karte hain chemical energy ko electrical energy mein convert karte hain agar hum itne vast level pe is energy ko use kar rahe hain that means there is some advantages of this energy over the other energy so let's talk about it so first is it is very clean energy clean like it don't produce any smell or smoke then flexibility is there flexibility is regarding voltage and third it's very easier easier like we can transmit over long डिस्टेंस कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है हमें सिर्फ उसके लिए किसकी ज़रूरत है वायर्स की ज़रूरत है और हम इजीली इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं देन फोर्थ पॉइंट इज एफिशिएंसी इट इज़ वेरी एफिशिएंट लाइक लाइक अगर मैं स्विच ऑन कर रही हूँ तो एक सेकेंड में ही मेरा बल्ब क्या हो जाता है ग्लो हो जाता है तो दैट मीन्स इट इज़ वेरी एफिशेंट ऐसा नहीं है कि मैं स्विच ऑन करी और बल्ब को ग्लो होने में पाँच मिनट लग रहा है नहीं तो विद इन सेकेंड्स अगर वो ग्लो हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ वेरी एफिशेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी अच्छा डायरेक्टली वी कॉन्ट स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर दैट वी हैव टू क्लियर अवर बेसिक सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक चार्ज तो अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मेटर देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव अच्छा स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ये हर मैटर की क्या होती है एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है अगर कोई मैटर हमारे पास चार्ज है तो उस मैटर की फोर्स उसके अराउंड के जितने भी मैटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं फील कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इज़ ड्यू टू प्रोटोन्स एंड नेगेटिव चार्ज इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई बॉडी है हमारे पास जिस पे कोई चार्ज नहीं है मीन्स दैट इज़ अ न्यूट्रल बॉडी तो उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या होंगे इक्वल नंबर में होंगे अब अगर हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है तो मीन्स उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं लूज किए हैं और अपोजिट अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं गेन किए हैं अब यहाँ दोनों केसेस में ही हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं एक में उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं एक में इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं जिसमें लूज़ किए हैं उसमें वो पॉजिटिव चार्ज है जिसमें गेन किए हैं उसमें वो नेगेटिवली चार्ज है नाउ कमिंग ओवर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो Now if we have unlike charges, unlike charges like plus minus or it can be minus plus, then it can attract each other. Attract means they try to come close to each other. And in the other cases, if we have the like charges, like means means same charges like two positive charge or it can be two negative charge also. Then in that case they repel each other. Repel means they will go far away from each other. सेकेंड प्रॉपर्टीज चार्जेज आर कंजर्वड इन नेचर कंजर्वड मीन्स वी कैन नैदर क्रिएट इट नॉर डिस्ट्रॉय इट ना तो हम इसे बना सकते हैं ना हम इसे ख़त्म कर सकते हैं एंड द थर्ड प्रॉपर्टीज 
charges are additive in nature additive means we can add the charges like if we have five charges q1 q2 q3 q4 and q5 so we can add them q1 plus q2 plus q3 plus q4 and the next property is about the forces i already told you if there is some charge then there is some force also like if two charges q1 and q2 is there then there must be some distance between them and that is r two charges hai ek q1 hai aur ek q2 hai aur uske beech ka distance hum logo ne kya liya r liya so the force is f is equals to k q1 q2 by r square that means it directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and also electric charges is quantized quantized means charge is equal to integral multiple of the charge of electron and here n is any integer it can be plus minus 1 plus minus 2 up to so on now discussing the problem over the same formula and our problem is to calculate the number of electrons constituting one coulomb of charge matlab hum logo ne kya calculate karna hai n calculate karna hai aur hame charge ki value means q ki value kya de rakhi hai one coulomb de rakhi hai and we know that q is equals to n e aur wahan se hum log formula mein put kar kar easily n ki value nikal sakte hain now coming over electric current इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज दैट ऑफ द वाटर करंट अगर हम वाटर करंट से समझेंगे तो मे बी यू विल अंडरस्टैंड ईजियर वाटर करंट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स जितना ज़्यादा वाटर हमारे पास फ्लो करता है रिवर्स में उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होता है करंट होता है और अगर वो कम फ्लो करेगा तो वाटर करंट विल बी लेस सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर मीन्स इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास किसकी वजह से होता है ड्यू टू दी फ्लो ऑफ दी चार्जेस चार्जेस की फ्लो की वजह से होता है आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हो कि चार्जेस हमारे पास क्या कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं नाउ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और टाइम को टी से सो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी Now, if we want to define electric current in terms of the number of electrons, and we know that number of electrons is represented by n, and the total charge flowing through the conductor is Q is equals to n e, and we already know the formula of electric current. So, putting the value from above equation in the formula of electric current, we get I is equals to n e by t. unit of electric current so the unit of electric current is ampere which is represented by capital a si unit of charge is coulomb and si unit of time is second so putting in the formula i is equals to q by t we get the value of 1 ampere is equals to 1 coulomb per second instrument used so instrument used to measure electric current is ammeter this is ammeter it has two terminal one is positive and one is negative and this is the symbol for ammeter which we use in the circuit with the help of the ammeter we can measure the current across the wire now see how we can connect the ammeter in an electric circuit now i already told you that there are two terminals of ammeter one is positive and other is negative so we connect the positive terminal of ammeter with the positive terminal of the battery and negative terminal of the ammeter with the negative terminal of the battery this is how we connect ammeter in an electric circuit thank you